pas de bras relevé demi-pointe dégagé à la seconde et fermé Zwei die Köpfe haben sich durchgesetzt, Anna und Rainer. Nach langem Sanatoriumsaufenthalt besucht Anna die Howard-Schule. Dort haben die Schüler viele Möglichkeiten, vor allem künstlerischen Neigungen nachzugehen, sich selbst zu verwirklichen, wie der Schulleiter Dr. Fabian immer wieder betont. Obwohl ihr Arzt zunächst Anna vom Tanzen abriet, hat sie sich behauptet, weil sie eben einen Dickkopf hat und weil Rainer zutiefst davon überzeugt ist, dass Anna Tänzerin werden muss. Bei den Pelzers ist wieder Frieden eingekehrt. Philipp und sein Vater haben sich ausgesöhnt. Die Ballettklasse der Howard Schule leitet ein Tanzstudent. Er heißt Jakob. Er teilt Rainers Meinung, dass Anna trotz ihres Unfalls ein großes Tanztalent ist. Annas Ehrgeiz ist geradezu beängstigend. Sie tanzt die Hauptrolle in der Weihnachtsfeier ihrer Schule, das Aschenputtel. Ansonsten ist sie alles andere als ein Aschenputtel. Auf ihre angegriffene Gesundheit nimmt sie keinerlei Rücksichten und geht auch keiner Streiterei aus dem Weg. Entschuldigung, ich bin nur umgeknickt. Anna, niemand erwartet irgendwelche Wunder von dir. Ich habe das aber alles mal gelernt. Das kann man auch sehr deutlich sehen. Es ist doch schon alles ganz toll. Aber es soll doch auch noch Spaß machen. Mensch, ärgere dich nicht spielen, macht auch Spaß. Aber schließlich möchte ich Tänzerin werden. Anna, kannst du nicht endlich aufhören, alles sofort haben zu wollen? Aber nur Spaß haben ist mir nicht genug. Geduld, verdammt nochmal. Anna ist sehr ehrgeizig. Oh ja. <lacht> aber hohe Leistungen in einzelnen Fächern sind nicht unser wichtigstes pädagogisches Ziel. Verstehen Sie, was ich meine? Ähm, Anna ist nicht faul. Im Gegenteil. Schauen Sie, für uns ist es nicht so wichtig, dass man besonders schön singt, sondern dass man überhaupt singt. Wir legen die Basis. Die Spezialisierung erfolgt später. Wollen Sie mir sagen, dass Anna zu schön tanzt? Ganz ehrlich, Ihr Ehrgeiz ist manchmal nervtötend. Ich habe das Gefühl, dass Sie meine Tochter ablehnen. Oh, nein, nein. Anna gibt uns sehr viel Anlass zur Freude. Und sie ist sehr beliebt im Lehrerkollegium. Aber bei uns sind alle Kinder gleich geachtet und geliebt. Ja, ja, natürlich. Aber Anna hat den sehr starken Willen. Das kann man wohl sagen. Ist das was Schlechtes? Sie will Tänzerin werden. Ja. Warum denn nicht? Schauen Sie, ich sollte mal die Apotheke meiner Eltern übernehmen. Aber ich habe mich mehr für Blumen interessiert und für Töpferei. Und später dann für Schrottplastiken. So ist das nun mal. Ich halte es nicht für richtig, wenn Anna die Hauptrolle in unserem Weihnachtsmärchen tanzt. Oh. Tja. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das meiner Anna erklären wollen. Rein pädagogisch. Wollen Sie mir nicht dabei helfen? <lacht> also ich stehe auf der Seite meiner Tochter. Ich wollte mal Maschinenbauingenieur werden. Ich habe es auch eingesehen. Tja, dann sagen Sie ihr ja das. 27, 28, 29, 30. Ab in die Falle, Anna Pelzer, jetzt reicht's. Ich muss Hä? aber noch 50 voll machen. 32, 33, 34, 35, 36. Oh. 37, also, 38, mir wäre das zu so anstrengend. 39. Und dem Fabian, dem zeige ich morgen, was nach ist. So sagte, sagte Anna Pelzer. Guten Nacht. Wie viel waren das jetzt? Ähm, 74, glaube ich. 44, 45, 46.
ist die Form von innen erfüllen. Dann machen seine Hände schon richtig. Weißt du, Anna, es ist nicht nur ein Segen, wenn man in deinem Alter schon so viele Talente entwickelt. Wie viele solche Dinge muss ich machen, um doch im Weihnachtsmärchen tanzen zu dürfen? So ist es richtig, okay? Liebe Anna, meine Enkeltochter trägt keine ausgelatschten Tonschuhe mehr. Die nimmt sogar heimlich Schwimmunterricht. Das ist ja sehr erfreulich. Ich habe ihr von dir erzählt, Anna. Bin ich okay, Herr Professor? Es gab mal ein Mädchen, das hieß Wilma Rudolf. Sie gewann zwei Goldmedaillen und hatte als Kind Kinderlähmung. Was haben der die Erste wohl nicht alles erzählt? Dass sie mal Olympiasiegerin wird? Du bist eine hinterhältige Dialektikerin. Was bin ich? <lacht> du legst dann aufs Kreuz. <lacht> Dort habe ich auch eine gewisse Schwäche. Aber der Befund hat sich nicht verschlechtert. Mm -mm. Der Wirbel ist fabelhaft verheilt, das Muskelgewebe baut sich auf. Es ist noch nicht alles gut, aber auch nicht schlecht. Wenn es meine Zeit erlaubt, möchte ich zu eurer Aufführung kommen. zu tanzen. Und nun hat man es dir erlaubt und du kannst es, du bist gut, du bist der Star und jetzt führst du dich auf wie ein kleines Baby. Weißt du, wie alt ich bin? Zum Tanzen bist du schon zu alt, jedenfalls für eine Karriere. Weißt du, wann ich angefangen habe? Mit acht Jahren. Ich auch, du hättest es ja mittlerweile lernen können. In dem Job lernst du nie aus. Und halten Sie mich auf dem Laufen. Ist ja? doch selbstverständlich, Herr Doktor. Was? Anna? Das ist Gott, Dr. Fabian. Was? Hör zu. Ich werde versuchen, dich meiner Lehrerin vorzustellen. Na, ist wieder Frieden? Merci, Maestro. Inimité, 
Cinquième position, s'il vous plaît. Échappé, cinquième, croisé, cinquième. Échappé, cinquième, croisé, cinquième. Ballonné, ballonné, coupé, assemblé, si sonne, si sonne, failli, cinquième. Vite, maestro. Honte. Échappé. Ich hörte ja nicht, der Herr Jakob. Quasi, die Schulten. Wo ist die fünfte Position? Alle setzen, die Variation, Jakob. Und? Es gibt hier Regeln. Ich halte die Regeln ein. Und ich opfere keine Sekunde meiner Stunden. Was wollen Sie, Mademoiselle? Wer sind Sie? Ich bin Anna. Das ist Anna. Ich habe Ihnen von ihr erzählt, Madame Kralova. Ach so. Kommen Sie zu mir. Du darfst weg. Das auch. Mach ein... Plié in erste Position, Beine zusammen. Du hast keine Kraft. Ich habe lange nicht trainiert, aber das kommt schon wieder. Der Körper ist das Material des Tänzers, das Material muss stimmen. Mach eine Pirouette in fünfte Position. Und... <lacht> Silence, s'il vous plaît. Die Balance. Relevé, plié. Relevé, plié. Re <lacht> Relevé. Das machst du dreimal am Tag, 50 Mal hintereinander. <lacht> Willst du Tänzerin werden? Ja. Ja, ja. Aber sei fleißig auf deiner Schule. Hm? Warum Tänzerin? Es sind viele Enttäuschungen. Ist doch zum Schluss ganz gut. Weitermachen. Alles gut. Ist das schon. Ich will nicht lange stören. Ich wollte nur wissen, wie war es bei deiner neuen Tanzlehrerin? Mutti und Philipp sind der Meinung, du machst ein großes Geheimnis daraus? Nein. Aber die fand mich nicht so toll. Ich glaube, die hat gleich gemerkt, dass in meiner Beinmuskulatur was nicht stimmt. Was sind das für neue Töne? Hast du in deiner Schule einen Leistungskursus, wie werde ich bescheiden, belegt? Immer so spät nach Hause kommen und mich dann noch hochnehmen, das habe ich gern. Bitte tausendmal um Vergebung, Anna Pelzer. Gegeben. Lampenfieber vor morgen an schon, Buttel? Wer bin ich denn? Nicht die Bohne. <lacht> Gute Nacht. Vergiss ja nicht, den Rainer pünktlich abzuholen. Wie immer. Großes Ehrenwort. Hahaha. <lacht> du musst doch noch schlafen jetzt. Zu spät. Gute Nacht. Gute Nacht.
Also das ist doch gut. Warum schleppt uns ja doch hierher? Hm. Wegen dieser Anna. Schlechtes Mädchen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Nichts für Dilettanten.
Ich gehe übermorgen nach Hause. Aber wie, du gibst mir dann immer noch so viele Widerworte. Auf diese dummen Amateurschule kann ihre Tochter nie Tänzerin werden. Eine Profi, meine ich. Glauben Sie mir. Da braucht man doch gar nicht lange überlegen. Du gehst. Und du gehst mit. Oder willst du mich allein diesen Drachen vorwerfen? Wer wen klein kriegt, ist noch gar nicht ausgemacht. Schließlich hast du sogar unseren Fabi geschafft. Und du gehst mit. Abgemacht? Okay, abgemacht. So geht das nicht. Halt, Bremse. So, jetzt. Und? Was siehst du? Nichts. Ich heißt hier nichts. Höher. Höher? Höher. Komm, steig drauf. Na und jetzt? Weiber. Was heißt hier Weiber? Danke, Maestro. Sigrid, bitte noch einmal Develope an Arrière machen. Rücken halten. Wie viel wiegst du? 49 Kilo. Die Arme. Und wie viel hast du gewogen vorher? Vor diesem Kursus? Auch 49 Kilo. Ist das zu viel? Nein, jetzt developieren aber. Aber Mädchen und Jungen, unsere Probegäste, ich betone Probegäste, Nehmen hier in drei Monaten mindestens drei Kilo ab, wenn Sie wirklich bei der Sache sind. Dann wäre ich aber zu dünn. Wenn du zu dünn wärst, würde ich dir höchstpersönlich einen Bananenflip aus der Kantine holen. Mit Schlagsahne. <lacht> Sieh los, s'il vous plaît! Und wie viel hast du abgenommen? Auch nichts. Das verstehe ich nicht. Pff, Anna und abnehmen. Philipp, du kennst du das Vorkraft? Hallo, weil es ja schlimmer als mein Mathelehrer. Ich weiß, ähm, Privatgelände. B -b -b Wissen Sie, meine Schwester ist. Wer? Anna. Anna Pelzer. Ich wollte nur gucken, wann sie fertig ist. Nie. Heute fertig. 
Wissen Sie, ich habe nämlich heute meinen Führerschein gemacht und, und ich wollte eine abholen. Ja, genau, er wollte eine abholen. Ich habe sie nämlich schon mal mit dem Auto abgeholt und da. Äh ich weiß. In eine Stunde. Mit Duschen anderthalb. Danke. Danke. Noch nicht zu Ende. Bitte in die Diagonale. Hey, da kommen die Mädels. Ole, 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 ole. Tausend Mark muss ich berappen und nur zur Probe dieser Lappen. Was ist denn das? Mein Führerschein. Oh, super. <lacht> Hallo, Rainer. Komm. Aber nur, wenn Prinzessin wieder mit mir fahren will. Aber ich bestimme, wo es hingeht. Na, Logo. Findest du das wirklich eine gute Idee, wenn wir da jetzt hinfahren? Du hast doch gerade selber gesagt, dass ich bestimmen darf, wo wir hinfahren. Nein. Doch, ich möchte es aber. Anna, ich verstehe dich nicht. Ihr müsst mich ja auch nicht verstehen. Auf der Wiese sieht man auch kaum noch was. Mach mal auf!
werde Tänzerin. Ich werde Tänzerin, ganz sicher. Ganz sicher. Du bestimmt. Du auch. Und wenn nicht. Warte nur eine vier Minus. Das ist doch wunderbar, Philipp. Er schreibt doch noch zwei Klausuren. Sag ich doch. Und geoxt hat er auch. Hat doch nur seine gebrauchten Autos im Kopf, der junge Mann. Und Weiber, Papa, ja. Ja, ja, ja. Und ich nur tanzen und die Aufnahmeprüfung für das Konservatorium. Also gut. Ich setze mich nach dem Essen mit ihm hin und übe mit ihm. Ich war in Mathematik so blöd früher, dass ich sicherlich von Philipp noch was lernen kann. So gefällt es mir schon besser. Ja. Kann ich noch was für Salat haben? Hm? Der Rainer war halt irgendwie so komisch. Er hat ihn nicht mal nach Hause fahren lassen. Sprich doch mal mit ihm. Ja? Äh. Grüß Gott, ich bin ja. Anna Pelzer. Ihre Klingel ist kaputt. Was? Du bist Anna. Die berühmte Anna. Na komm rein. Ich bin mit Rainer verabredet. Davon hat er mir gar nichts gesagt. Rainer? Du hast Besuch. Hallo. Setz dich doch, wohin du willst. Am besten da. Was darf ich dir anbieten? Trinkst du auch einen Pfefferminztee? Oder eine Limo? Oder magst du Kaffee? Milch, ne? Mhm. Milch. Du hast die Klingel abgestellt. Warum? Aufgaben drin, die mein Bruder nicht kapiert. Du kannst das sonst immer alles. Also erklär's mir. Gemütlich habt ihr es hier. So. Danke. Kathetische Koordinaten? Aber das ist doch viel zu anstrengend für dich, Junge. Sollt sich doch schon. Sind das deine Aufgaben? Nein, die von meinem Bruder. Anna Rainer darf sich auf gar keinen Fall anstrengen. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, würde ich häufiger mit ihm ausfahren, aber... Leider. Ich hab Zeit. Was ist hier eigentlich los? Meine Mutter macht sich unheimlich Sorgen um mich. Sie hat nur mich. Sonst wehrst du dich doch immer. Ich bin das Einzige, was ihr habt. Klingt dramatisch, was? Du liebst deine Mutter sehr, nicht? Woher kannst du das alles? Wann lernst du? Ich schlafe wenig.
du den Fächer in der Hand? Noch einmal. Ganz ruhig, Anna. Ganz ruhig. Bitte, Maestro. Und. Aber plus charmant. Du bist jung, mehr Temperament. Du bist eine Spanierin. Bitte, Maestro. Und. Stil. Combré! Jetzt noch einmal von Anfang. Und. Schultern! Kopf, 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 Kopf! Ferse vor! Komm her. Bist du krank? Nein, ich habe nur geschwitzt. Streck die Zünge raus. Ich bin nicht krank, ganz raus. bestimmt nicht. Maestro, wie sieht die Zunge aus? Sehr gut, alles in Ordnung. Merci. Das verstehe ich nicht. Du kannst mehr. Wenn man krank ist, kann man nicht tanzen. Oder wenn man unbegabt ist. Du bist weder krank noch unbegabt. Möchtest du vielleicht auch etwas sagen, Jakob? Also, Schluss für heute, mes enfants. Und nicht vergessen, Montag ist Prüfung. Jeder arbeitet für sich zu Hause. Anna. Hast du Schmerzen? Nein, bestimmt nicht. Eben. Wenn da etwas nicht in Ordnung wäre, für dich das vor dir merken. Bestimmt. Also auf Wiedersehen. Dann ist es der Seele. Das ist eine Katastrophe. Die körperliche Achse, die kann ich korrigieren. Aber an der Seele kann man nichts rumbiegen. Morgen ist sie bestimmt wieder die Alte. Warum verflucht haben Tänzer und Tänzerinnen überhaupt eine Seele? Damit sie tanzen können. Ja, ja. Du, das tut tierisch weh. <lacht> ja, und rauch weniger. Und du, das wussten auch nicht so tierisch weh. Ja, wieso? Ich rauch doch gar nicht. Tut trotzdem weh. Ja, dann fahren wir zum Arzt. Hm, Fertig. Hm, nee, du, ich kann keine Ärzte mehr sehen. So, komm. Machst du sonst noch was? Ja, meine Schulmappe. Wo ist sie? Da und am Regal. Hm, nett haben sie es hier. Nach links. Ist sie denn überhaupt dran? Das weiß ich doch nicht. Jakob wollte uns Bescheid geben. Gibt es hier kein Programm oder sowas? Ich schau mal nach unten.
Du bestehst doch sowieso. Mich kann die Kralle aber nicht leiden. Natürlich. Das hat bei uns in der Kellerbar gelegen. Aha. Aber das kann ich mir wohl kaum umhängen. Mm -mm. Ich finde Aberglauben sowieso blöd. Na, wie war's? Total <lacht> bescheuert, <lacht> Wir doch Fußballspieler, Dieter. Gott sei Dank hat diese Schinderei ein Ende. Die nächste ist Anna. Mademoiselle Anna Pelzer. Aber jetzt. Was? Na, Anna. Bitte, Anna. Darf ich noch mal, bitte? Bitte. Die nächste, bitte. Anna! Oma! Ach, Mama. Ist schon das Haus? Immer noch nichts. Grüß Gott, Frau Hitten. Tag, Philipp. Du hast deine Jacke vergessen. Na ja, dann. Vielleicht brauchst du sie später. Ja, aber trinken, trinken solltest du schon. Rainer! Das geht doch gar nicht. Du weißt, es ist wichtig für deine Nieren. Die Summe der Kathetenquadrate ist gleich der Summe des Hypotenusenquadrates beim rechtwinkligen Dreieck. Die Howard-Schule hat mich wieder. Sigrid, du bist das Nächste dran. Toi, toi, toi. Man weiß nie genau, woran man ist mit Madame Kralova. Hm. Ich glaube, sie wird dich nehmen. Mir ist schlecht. Capito? Dann nimm doch eine kalte Dusche. Sigrid, du bist aufgenommen. Und Anna? Habe ich jemals etwas anderes gesagt? Ich 
Alle weg? Ich habe es erst fünf vor eins. Ja, ich weiß. Entschuldigen Sie, Fräulein, die Aufnahmeprüfung ist sie schon rum? Oh, schon lange. Aber wir sind doch ganz pünktlich. Es hat wieder viel Tränen gegeben. Wie immer. Hm. Die ist schön. Mach dir nichts draus, Anna. Deine Eltern sind bestimmt schon zu Hause und warten auf dich, wenn du kommst. Nein. Und Anna, weißt du was? Es ist meine Schuld, dass Mama und Papa nicht da sind. Was? Ja, es sollte unser Tag werden. Und Rainers, deiner, Sigrids und ihrer natürlich auch. Und deswegen habe ich einen Zettel an den Badezimmerspiegel geklebt, dass die Prüfung um zwei Stunden verschoben wird. <lacht> Gut, ne? Du bist doch wohl der letzte Hänger. Ah, uh, das heißt scheiße. Man ah. spielt nicht mit Lebensmitteln. <lacht> ah. 